tout le monde, c'est avec joie que je commence cette nouvelle vidéo car j'ai encore les effets dans les poumons et dans mon esprit de l'air de la campagne où je suis allée faire du woofing. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai pas très bien réagi. <rire> c'est quoi encore ce truc de ouf C'est un stage à 300 euros la journée où on va te demander d'aboyer dans les champs pour ressentir ta connexion avec tous les êtres vivants Ouf Ça aurait été original, mais c'est pas ça du tout. Le woofing avec un ou deux W veut dire « Worldwide opportunities on organic farms ». Non, 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 ce n'est pas américain. Ce réseau est né en 1971 en Angleterre, puis s'est étendu dans plus d'une centaine de pays dans le monde. Le concept des hôtes t'accueillent dans leur ferme bio, t'offre le gîte et le couvert, leur quotidien et leur savoir-faire. En échange, tu leur donnes de ton temps en participant aux différentes activités du lieu. Pas d'horaire imposé, ce n'est pas un travail, mais ce n'est pas le club men non plus. À chacun de ne pas abuser pour que l'échange soit équitable. Allez, plutôt que d'être dans de l'explicatif, voici un aperçu en image de ce séjour. Salut. On a fait bon voyage, Pavela On a fait bon voyage. Ouais. Nous voici en direction de la ferme de Rosine, une ferme spécialisée en potager. D'accord. Voilà, donc on fait que du légume. Hein. Il faut savoir aujourd'hui qu'en campagne, on a des pollutions dans les endroits où il y a beaucoup d'agriculture euh, intensive, conventionnelle. On a des endroits qui sont plus pollués que de certains centres-villes. Arriver à la campagne et se dire bah, « je ne fais pas du bio alors que j'ai quitté la ville pour justement essayer d'améliorer mon environnement », ce serait un non-sens. Donc là, tu reprends une petite part de gâteau, tu appuies dessus, il faut l'enfoncer jusqu'au bout. Hein. Voilà, voilà, c'est ça la technique, c'est tu bouges dessus. Je ouais, et, et je tire. tire. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Tire sur la grelinette. Et la terre te chérira. Alors la grelinette, ça sert à décompacter les sols. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'aérer. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un sol qui ressemble à un trottoir de Paris, on a un <rire> sol qui ressemble en fait à, à une terre euh, prête à accueillir du légume. Une terre prête à accueillir des légumes, c'est quoi C'est une terre qui va laisser les racines euh, descendre en profondeur, qui va laisser circuler l'air et l'eau, qui sont les, les éléments importants euh, pour une plante. Oh, ça sent bon. Une fois que nous avons greliné, nous pouvons donc enlever à la main les mauvaises herbes sans utiliser d'herbicides, de pesticides. Insecticides, fongicides, herbicides, tout ça, ce sont des pesticides. Pesticides, c'est le terme générique. Donc, euh, et tout ça, c'est humanicide au final. Et tout ça est humanicide. Je suis en train d'utiliser la serpette. Non la serre fouette. Et la serre qui fouette. Ça va être le cas en fin de journée, je vous le dis. Hein, parce que là, on transpire sévère. Avant, après. Même si c'est un potager, et donc un lieu de maraîchage, il y a également des animaux. Alors des animaux qui ne sont pas dédiés à être tués, mangés, mais des animaux qui sont en pleine liberté dans le jardin. C'est le dernier soir, le soleil se couche, on n'entend que les oiseaux, parfois un chien qui aboie, un petit papillon qui passe. Alors autant j'étais arrivée tendue, euh, les dents serrées, autant là je me sens complètement, euh, complètement zen. Allez les amis, on est de plus en plus nombreux à vouloir manger sain pour ne pas tomber malade, à manifester contre Monsanto et compagnie, à trouver que c'est débile d'acheter une tomate qui a parcouru des milliers de kilomètres alors qu'on peut en faire pousser à côté de chez soi, à trouver absurde de vivre parqué dans les villes, dans de petits espaces, souvent seul, au chômage et en contrat précaire, dépendant des supermarchés. Alors ne restons pas dans le mythe, l'intellect, réunissons-nous et créons des emplois sur nos territoires. Bio man, bio woman, recultivons nos terres. En tout cas, si ces idées agroécologiques vous plaisent, il y en a certains pour qui il ne faudra pas voter. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-né d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. 
Nico, au potager de Rosine, j'ai vu ni béret ni sabot. Alors plutôt que faire le cabot pour te faire une idée plus proche de la réalité, va donc woofer Et si vous aussi, le woofing, ça vous tente pour prendre un bol d'air ponctuel ou régulier, ou carrément pour vous tester avant un changement de vie radical que vous envisagez, vous pouvez aller sur ce site pour plus d'infos. Merci à Christophe, à sa famille, à Pamela, à vous qui avez envie de beauté, de respect, de solidarité, d'évoluer. Et merci à cette nature qui nous donne tant. Prenons soin d'elle, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao Biologique, ce que je veux, c'est bien manger. Nature, énergétique, fruits, graines, aliments frais. Biologique, label certifié. Les bœufs, cochons, poulets, bien élevés, s'il vous plaît. Biologique, parlons de proximité.